Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Pontes. Se você não me conhece ainda, sou do site Coluna da TV. Seja bem-vindos. Olha só, gente, hoje vamos falar sobre Gustavo Lima e Andressa Suíta, né? Que é um dos ex-casais ou casais, né? Mais falados aí do momento. Por quê? Porque Andressa Suíta completou agora 33 anos, é. E aí o que que acontece? Gustavo Lima foi lá e parabenizou a Andressa Suíta em uma foto, né? Ela postou uma foto, ele deixou uma mensagem para ela parabenizando a Andressa Suíta, tá? E aí gera toda aquela especulação, né? Vocês lembram que a gente divulgou aqui que no último final de semana eles passaram o final de semana juntos em um iate lá em Angra dos Reis, uma fã fotografou, postou nas redes sociais, aí o Gustavo Lima pegou e negou essa informação, ele falou que ele ainda não está junto com a Andressa Suíta, eles não voltaram, na verdade, e que ele está tentando voltar, está tentando reatar o casamento dele, que ela é a pessoa que ele mais ama na vida, que é a mãe dos filhos dele. Só que essa fã que fez essas imagens, esse vídeo, postou nas redes sociais, garante que os dois estavam trocando, digamos assim, chamego, abraços, carícias, essas coisas e tal, né? Então aí fica a pergunta, eles voltaram ou não voltaram? Gustavo Lima nega, né? E essa fã garante que os dois estavam em clima de romance, viu gente? E outra coisa que chama atenção, ela postou no dia do seu aniversário agora, uma taça de vinho, né? Fazendo um bumerangue, só que no fundo ela não estava sozinha. No fundo da taça de vídeo que ela postou, parece ter, parece, tá gente? Parece ter... Uma outra taça de vinho será Gustavo Lima? É, tem muitos indícios que eles estão juntos sim, né? E tem muitas pessoas que chegam a dizer, né? São especulações, porque não tem nada confirmado, de que esse, é, ele usou nessa né, separação para poder se promover. Por quê? Porque logo que ele anunciou a separação, que todo mundo ficou sabendo, lá em outubro, uma semana depois ele lançou uma música que falava sobre separação, né? Então é muita coincidência, né, gente? Vocês não acham, tipo, a pessoa é, se separar numa semana, na outra lançar uma música que fala de separação, né? Chegar a sinal de divórcio, chegar a sinal de divórcio, né? Mas essa história tá muito estranha, né? Tá muito estranha. Tudo indica que eles, se não voltaram, eles estão prestes a voltar, né? É um casal bonito, né? Então a gente torce para ficar junto, enfim, que sejam felizes. Mas essa história tá muito, muito estranha. Lembrando que quando, de fato, eles se separaram, né? A Gustavo saiu da casa onde eles moravam. Casa não, né, gente? Casa é o barraco onde eu moro. Uma mansão, né? Mansão luxuosa e foi para um apartamento, né? Um apartamento também luxuoso. O Gustavo Lima foi morar nesse apartamento. Então é uma história aí que vai ter muito desenrolar ainda, mas peço a sua opinião, seu comentário. O que, que você acha de toda essa história? Deixa seu comentário aqui embaixo, sua opinião, que eu quero saber também o que você pensa, tá bom, gente? É isso, eu fico por aqui. Quero lembrá-los que o meu Instagram é esse aqui, ó, André Ponte. Sigam lá, espero vocês por lá. São sempre muito bem-vindos. Convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente? Porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nada. Então, continue ligados aqui no canal para não perder nada e ficar sabendo de tudo que acontece e vai acontecer ainda, tá bom? A gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto, hein? Fiquem ligados, até daqui a pouco. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos, você que nos assiste aqui todos os dias. Você que está chegando pela primeira vez também, seja bem-vindo. Bom, gente, a história é a seguinte, eu vou falar sobre uma treta, uma confusão aí envolvendo duas famosas, tá? É uma confusão que aconteceu no passado, em 2017, tá? Só que ela voltou à tona, por quê? Porque desde que a cantora Carol Conká foi anunciada como uma das participantes lá do Big Brother Brasil, isso, esse assunto veio à tona de novo, tá? A história é a seguinte, um influenciador digital, que na época era DJ, tá? O nome dele, como que é o nome dele? Uh, deixa eu... Ah, Laércio, tá? O nome do influenciador digital é Laércio. Na época ele era DJ, hoje ele é dentista. Ele disse que ele era organizador de um evento, um amigo dele organizador de um evento, organizou esse evento em que Carol Conká iria cantar e Nicole Baus iria apresentar. 
Só que a produção da Nicole ba da Carol Conká avisou, né, o organizador do evento, que se a Nicole Baus, Baus subisse no palco para apresentar esse evento, a Carol Conká ia cancelar o show. Olha só o que ele diz. Ele gravou um vídeo, postou nas redes sociais aí, assim que a Carol Conká é, foi anunciada como participante do Big Brother Brasil. Olha só o que ele disse, gente. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque ele fala bastante coisa. É, o Laércio, tá? Estava maravilhosa, estava muito lotado, o show foi na Praia do Futuro, em uma barraca grande aqui de Fortaleza, que tem festas enormes, tinha uma galera, as gays todas, aí eu toquei. Logo quando entrei, tinha um babado que a Nicole Baus estava lá e iria anunciar a entrada de Carol Conká. O empresário da Carol Conká mandou avisar para o meu amigo, dono da festa, que se a Nicole Baus entrasse no palco e falasse o nome dela, que ela não subiria no palco. Começa daí, ele... Com... Começa daí. Ela não é tão feminista? Ela não ama todas as classes? Não é inclusiva? Questiona Laércio, que compartilhou uma conversa privada sua com Nicole Baus, relembrando o caso, tá? Então, essa é a história, né? Então, aí depois ele fala também que a Carol Conká se recusou a pousar em uma foto junto com a Nicole. Então... Tem alguma treta aí entre as duas, né? Só que aí a Nicole Baus veio a público, se explicou, disse o seguinte, que isso já foi resolvido entre as duas, elas se encontraram e ela não guarda mágoas, não guarda mágoa de ninguém. Então, pra ela não tem problema nenhum, né? Mas, se realmente essa história, como ele tá falando, for, é, realmente aconteceu, se a Carol Conká fez isso, barrou uma pessoa, acho que a pessoa tem que ser profissional, né? Se você tá num lugar trabalhando e outra pessoa vai lá apresentar o evento tá lá participando com você, vai lá, faz o um negócio, você não precisa ser amigo, amigo dessa pessoa, não precisa ter amizade com essa pessoa, mas lá seja profissional, né, a outra foi lá fazer o trabalho dela, Nicole Baus, né, então aceite, né, vai lá, aceita, não fica dando uma de estrela, é se ela apresentar o evento, eu não vou, eu não vou cantar no show, né, menos, né, acho que menos, a pessoa tem que ter menos estrelismo, na verdade a gente não sabe o que aconteceu entre as duas, mas... É, independente do que aconteceu, acho que a pessoa tem que ser profissional. Eu já peguei ranço da Carol com K nesse momento, né? Pode ser que eu mude de opinião quando ela entrar no Big, quando o Big Brother Brasil de fato começar. Se ela passar uma outra imagem, mostrar ser uma outra pessoa, posso até torcer por ela, por que não? Mas nesse momento, peguei ranço diante dessa história. Claro, né, que a gente precisa ver o desenrolar, o desenvolvimento dela lá no Big Brother Brasil, né? Que história, né, gente? Mas que foi resolvida entre as duas, ponto final. É isso, gente, eu fico por aqui, quero lembrá-los, tá, que meu Instagram, esse que tá na tela, arroba André Ponte, sigam lá, convido vocês também para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias, e deixa seu comentário aqui, o que você achou dessa história, o que você achou desse assunto que eu quero saber também, tá? E se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai, ficar, não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal, tá bom? A gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto, hein? Fiquem ligados e até lá! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre o Estênio Garcia, né? Ator da Rede Globo aí, né? Enfim, um ator que todo mundo conhece, faz, fez parte da história da Rede Globo, participou de diversas novelas de sucesso. E ele fez um desabafo aí nas redes sociais, né? Ele disse que... Ele fez um vídeo, divulgou aí nas redes sociais fazendo um desabafo, um apelo, na verdade. Ele disse que ele tem 88 anos de idade, está desde o dia 13 de março do ano passado, praticamente quase um ano, confinado em casa junto com a mulher, porque ele faz parte do grupo de risco, tem hipertensão, então tem vários problemas de saúde. E ele clamou pela vacina, por ser vacinado logo, né? Porque ele falou que ele está há quase um ano sem sair de casa, sem trabalhar, sem entrar em estúdio, sem poder fazer teatro, sem poder fazer nada por causa dessa pandemia. Então ele pediu que se seja vacinado logo, né? Porque embora a vacina chegou, existe uma regra, né? Uma prioridade aí em profissionais de saúde, pessoas é, do grupo de risco e depois vai seguindo uma tabela que a gente sabe, né? Então ele precisa aguardar um pouco, né? Mas ele disse que está sendo muito difícil para ele, né? Ficar todo esse tempo 
é, sem trabalhar, sem fazer nada. E também é, ele foi desligado né, da Rede Globo ano passado, em, em março do ano passado. Ele que trabalhou na Rede Globo por mais de 40 anos, faz parte da história da emissora, foi, digamos assim, não teve seu contrato renovado, como vários atores do ano passado não tiveram seu contrato renovado, como Zeca Camargo, Vera Fischer, Miguel Falabella, enfim, a lista é grande, vocês acompanharam, né? A gente noticiou aqui pra vocês, e ele foi um dos, um dos atores. Na época ele também chegou a fazer um apelo aí nas redes sociais, pedindo que algum autor de novela escalasse ele pra alguma novela, porque se ele fosse escalado para alguma novela, o contrato dele seria renovado. Só que aí a Glória Pérez entrou na história né, e escalou ele para a próxima novela. Só que mesmo ela escalando ele para a próxima novela, o que, que aconteceu? Eles não renovaram, até porque a próxima novela da Glória Pérez vai saber quando vai, vai ser, né? A, vai começar as gravações, pelo, porque está tudo parado por causa da pandemia, está voltando aos poucos né, as gravações de novela, então ele não teve o contrato renovado com a Rede Globo. Então ele que trabalhou a, a vida inteira praticamente na Rede Globo, que a gente conhece os personagens de sucesso do Estênio Garcia. Mas não só ele, acho que está passando por um momento difícil, né gente? Acho que todas as pessoas idosas, pessoas de grupo de risco, estão tá, tá sem, sair, sem sair de casa, é muita gente cumprindo a quarentena, certinho, né, seguindo as recomendações aí dadas pelo Ministério da Saúde, não sair de casa, enfim, tudo aquela história que a gente conhece. Então, é isso, né, acho que as coisas vão se normalizar aos poucos, mas precisa de paciência também, infelizmente. Eu sei que não é fácil, mas precisa de paciência. E você que está me assistindo, comenta aí o que você achou de toda essa história, deixa seu comentário, sua opinião aqui, que eu quero saber também, tá? Vou ficando por aqui. Quero lembrá-los que meu Instagram é esse aqui, ó, André Ponte. Sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos e informações novas para vocês. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, então fiquem ligados aqui, e a gente se vê daqui a pouco em outro vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto. Quer saber sobre o que vamos falar no próximo vídeo? Fiquem ligados, se inscreva, ativa o sininho para você não perder, hein? até daqui a pouco.